السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آج ایک ایسا کانسیپٹ ٹرائی کرنے جا رہے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے مدینہ المنورہ میں بس سروس ہے جو آپ کو بارہ مقامات پہ لے کے جاتی ہے یہ خوبصورت چڑیوں کی آواز صبح صبح بڑی زبردست ہے یہاں پر مدینہ میں بہرحال میں اپنے ہوٹل سے نکل رہا ہوں اب جا رہا ہوں مسجد النبوی کی طرف اور وہیں سے ہم لوگوں نے بیٹھنا ہے بس پہ اس سے پہلے چائے لے لیں یہ چائے ہے حبق والی اس کو کہتے ہیں حبق اب ہماری زبان میں تو اس کا نام نہیں آتا کون سی جڑی بوٹی ہے اس کے اندر بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے اور یہ چائے میں ڈال کے پیتے ہیں بہت ہی زبردست سوادش بن جاتی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم گرم گرم چائے مزہ آ گیا خوشبودار حبق کی خوشبو اچھا گاڑی پہ میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ یہاں پر مدینہ میں ویسے ہی چلنے پھرنے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے مدینہ کی گلیوں میں دوسرا کیا فائدہ گاڑی لے جاؤں گاڑی چھوڑوں پھر بس پہ جاؤں ہم مدینے میں تن ہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کس دن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے یا توئی با یا توئی با امت کا سفینہ روئے زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ یا توئی با یا توئی با امت کا سفینہ روئے زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ کچھ مکی کچھ مدنی آیت قرآنی ہجرت کی تھا حکم ربانی خیر النام درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماشاء اللہ صبح صبح نا مسجد النبوی کے اندر ابھی درس چل رہا ہے جو لڑکے پڑھتے تھے قرآن اکثر لڑکوں نے یہاں پر قرآن ختم کیا ہوتا ہے تو تجوید اور قرآت جو پڑھتے ہیں یہ ان کے حلقات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمایا سب کو یہ اس طرف کنگ فاہد گیٹ ہے اور اس طرف ایس ٹی سی اور وہ سامنے بس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر دو بسز کھڑی ہیں شاید تیار ہوں گی ابھی جانے کے لیے اور یہ یہاں پر ٹکٹ سینٹر اس ہینڈ فری کے تھرو اتنی زیادہ لینگویجز میں آپ کو انفارمیشن ملے گی بس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ ہے بس بس اللہ ماشاء اللہ اسکول بس کی طرح یہاں پر ہمارے ڈرائیور بھائی بیٹھیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت بس یہاں پر کچھ سروسز وغیرہ ہیں یہاں پر آپ یہ ہینڈ فری لگائیں گے اور اپنی لینگویج سلیکٹ کریں گے نمبر کے اکارڈنگ اور یہ پیچھے بیٹھنے کی جگہ اچھی ہے خوبصورت ہے بالکل اسکول بس کی طرح اور مین چیز جو سب سے اٹریکٹیو چیز ہے اوپر جانے کی یہ اوپر جانے کا راستہ یہاں سے آپ اوپر جاتے ہیں یہ اوپر کے مناظر فرنٹ سیٹس اور اس طرف بیک ڈور پالیسی یہ ہے جی بیک ڈور اوپن لیں جی اوپن ایریا میں آ گئے ہیں یہاں پر ہم بس میں سکون سے آپ بیٹھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فری وائی فائی ہے یہاں پہ اور ناٹ الاؤڈ فوڈ نو فوڈ فری وائی فائی اور یہ والی جو چھت ہے ایک سوا بارش ہو جائے تو یہ چھت بند بھی ہو جاتی ہے اور یہاں پر اور اس کی جو ٹکٹ ہے ٹکٹ اس کی چوبیس گھنٹے کے لیے ایکٹیو ہوتی ہے یعنی کہ آپ ایک بار ٹکٹ لیں ایٹی ریالس کی چوبیس گھنٹے آپ اس بس پہ گھوم پھر سکتے ہیں کسی جگہ پہ اترے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد وہاں پر بس آئے گی آپ کو لے جائے گی نیکسٹ اسٹاپ پہ بارہ اسٹاپس ہیں چوبیس گھنٹے جتنا مرضی گھومیں تو مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا خاص طور پہ اس کا یہ اوپن والا سسٹم جو ہے نا یہ مجھے پسند آیا تو اس لیے آج آپ لوگوں کو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بارہ کی بارہ لوکیشنز ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کون سی جگہ پہ یہ بس لے کے جا رہی ہے ہمیں 
असल में मैंने इस बस में बैठने ही नहीं है ये तो खाली आप लोगों को रिव्यू दी है इस बस का मैंने उस बस में जाना है जो सामने खड़ी है अबा खबर माशा इंडोनेशिया मलेशिया माशा माशा फ्रेंच इंडियन ये कौन सी अभी तक नहीं चला कुछ भी जब चलेगा तो आप लोग देख लेंगे ये मेरी आवाज मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दे रही चलें जी हम लोग चल पड़े हैं अच्छी है माशाल्लाह मजा आ रहा है अभी अभी चली है ओ दो भी आ गए अभी अभी चली है और अब देखते हैं कि कौन सा होगा हमारा पहला स्टॉप यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ सिर्फ दो लोग बैठे हैं उधर आगे लेकिन मुझे तो खुली हवा का मज़ा लेना था मदीना तो मनोरा के शहर घूमना था ज़रा और इस तरह जब खुली खुली होती है ना तो आप सही मनाजिर देख सकते हैं जैसे कि सामने मुझे वहाँ पर जबले ओहद नज़र आ रही है ये हमारा पहला स्टॉप होगा यहाँ पर जन्तुल्बकी के पास यहाँ पर हम लोग पहले स्टॉप पे रुके हैं और इधर हम लोग रुकेंगे पाँच मिनट बस उसके बाद ये लें ये दरवाज़ा खुल रहा है ये लें जी सेकंड स्टॉप पहले स्टॉप से हम लोग चले थे और ये सेकंड स्टॉप यहाँ पर अलबकी है और रोज़ा शरीफ के पास लेके आए ये देखें इस तरफ जन्नत अलबकी है इस तरफ रोज़ा शरीफ है आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर तकरीबन पाँच मिनट पाँच से सात मिनट तक ही रुकती है बस उसके बाद फिर चले जाते अभी हम लोग थर्ड लोकेशन पे पहुँच गए हैं और ये लोकेशन है मस्जिद गमामा के पास और अगर आप अंदाज़ा लगाएं ये मस्जिद नबोई यहाँ पर मस्जिद गमामा और मस्जिद गमामा कौन सी जगह है आपको ये मैं बता दूँ यहाँ पर मस्जिद गमामा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईद नमाज यानी कि ये ईदगाह हुआ करती थी और सलातुल सलातुलस्तका यहाँ पर पढ़ाई गई है ये मस्जिद गमामा और इधर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ये है मस्जिद सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का घर यहाँ पर था हम मदीने में तन हा निकल जाएंगे और गलियों में कस दन भटक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएं अभी हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आके रुके हैं यहाँ पर बोर्ड तो नहीं लगा हुआ फोर्थ पॉइंट का लेकिन ये है बाबू सलाम के लिए यहाँ पर है बाबू सलाम जहाँ से आप सलाम अर्ज करने जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस तरफ बाबू सलाम है और ये बस हमारी इस तरफ आके रुकी है और अभी आपको मैं दिखाता हूँ इस गेट के अंदर से दाखिल होके कि यहाँ से कैसा एक्सपीरियंस होता है दाखिल होने का सिंपल ये आपके पास गाइड है इस टाइम पे ये हमारा मैप है यहाँ पर और मैप के ऊपर ही आपको बताया हुआ है कौन कौन सी जगह पे जाएंगे यहाँ पर लैंग्वेजेस हर चीज बताई गई है और जैसे ही आप बस में आते हैं यहाँ से आप ये ले सकते हैं यहाँ से हम लोग चले थे पॉइंट नंबर वन फिर यहाँ पर टू पे गए जन्तुल्बकी के साथ फिर यहाँ पर हम लोग थ्री पे गए मस्जिद गमामा के पास और उसके बाद अभी फोर्थ पे गए थे बाबू सलाम के पास अब यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे फिफ्थ पे और ये है मकबरत शहदा अहद ये लें जी हम लोग वन टू थ्री फोर फिफ्थ पे आ गए हैं मौका गजवत अहद अब ये देखें ये बस जिस बस पे हम लोग आए थे वो जा रही है हम लोग नेक्स्ट बस पे बैठेंगे तब तक जाके आपको थोड़ा सा यहाँ पर गजवत अहद वाली जगह की ज्यारत करवाते हैं यहाँ पर जब आप उतरते हैं इधर फूड ट्रक्स वगैरह भी हैं आप कुछ हल्का फुल्का लेके खाना चाहें तो वो भी मिल जाता है यहाँ से ये जबल अहद है और ये यहाँ पर नहर की तरह जा रहा है और ये जबल रिमा है के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं ये हम लोग गजबा अहद के मैदान में मौजूद हैं यहाँ पर जबल रिमा है और यहाँ पर मस्जिद सईद शहदा है और इधर मकबरा सईद शहदा अमीर हमजा रजी हो और साथ में शहदा अहद 
की कब्रें हैं यहाँ पर इस कब्रिस्तान में ये देखें ये कब्रिस्तान है यहाँ पर शहदा उहद और अमीर हमजा रजी आप सल्लम के चाचा की कब्र मुबारक है यहाँ पर और सईद शहदा के लगभ मिला है आप सल्ला वसलम के चाचा को यानि के शहीदों के सरदार अमीर हमजा रजी ये अभी बनी है मस्जिद मस्जिद सईद शहदा लोकेशन नंबर फाइव डन हो गई है अब हम जाएंगे लोकेशन नंबर सिक्स जो है कोई मॉल वो जाके देखते हैं ये लें जी आ गई बस चलते हैं अब अगले स्टॉप पर ये हम लोग हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं नूर मॉल के पास यहाँ पर नूर मॉल के पास मैंने नहीं उतरना क्योंकि मैंने कुछ लेना नहीं है लेकिन आप लोगों के जहन में ये हो सकता है कि जो लोग मॉल में आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं इस बस पर यहाँ पर मॉल के पास रुकेंगे अब यहाँ से निकल के हम लोग इस तरह जा रहे ये हमारी सेवन्थ लोकेशन है यहाँ पर हम लोग आए हैं और इसका नाम है सुल्ताना रोड यहाँ पर भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है स्पेशल चीज़ नहीं है जो मैं उतर के आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर बस इसके करीब है यहाँ पे ये जहाँ पर कुरान पाक प्रिंट होता है और उसके अलावा जाम इस्लामी है यहाँ पर करीब है और यहाँ पर जाम तयबा भी नज़दीक है यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें इस जगह के नज़दीक हैं और यहाँ पर मॉल्स वगैरह शॉपिंग मॉल आप शॉपिंग करना चाहते हो तो ये दोनों सिक्स एंड सेवन्थ लोकेशन जो है ये शॉपिंग वालों के लिए बेहतर है क्योंकि वहाँ पर मॉल था और यहाँ पर शॉप्स वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पर हैं हम दीने में तन निकल जाएंगे और गली ये देखें यहाँ पर हम लोग मस्जिद कबला तेन के पास आ गए हैं ये वो मस्जिद है जहाँ पर कबला चेंज हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था सहाबी को और यहाँ पर जो कबीला था उसने कबला चेंज किया था नमाज के अंदर ही तो इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई हुई है आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं वो मुकम्मल वीडियो उसमें मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मस्जिद कबला तेन के बारे में और अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन की तरफ ये एट्थ लोकेशन हमारी डन हो गई अब यहाँ से निकल के हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर गजवा खंदक वाले मकाम पे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे चलें जी हमारी बस जा रही है और यहाँ पर हम नाइन्थ लोकेशन पे आ गए हैं और ये है गजवत खंदक का मकाम यहाँ पर गजवत खंदक हुआ था और इस जगह पे इस जगह का एक मशहूर नाम है ये क्या चीज़ है फ्लाई ट्रैप ये गजवत खंदक का मकाम है और इस जगह का नाम है सब आ मसाजिद यानी कि ये जगह सब आ मसाजिद की वजह से मशहूर हुई थी सब आ मसाजिद सात मस्जिदें इसकी भी मुकम्मल वीडियो मैंने बना के रखी हुई है मेरे YouTube चैनल पे ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी इस जगह की मुकम्मल तफसील के साथ जियारत मिल जाएगी जहाँ पर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है यहाँ पर तकरीबन सात मस्जिदें बन गई थी मुख्तलिफ अदवार में और इसलिए इस जगह का नाम सब आ मसाजिद यानी कि सात मस्जिदों वाली जगह मशहूर हो गई ये मस्जिद खंदक है जाम खंदक जाम मस्जिद है बहुत बड़ी यहाँ पर तीन चार मस्जिदें थी जिनको शहीद करके ये एक ही बड़ी मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है और ये बोर्ड है इसमें पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है बैटल ऑफ खंदक के बारे में गजवत खंदक के बारे में ज़रूर आप लोग वो वाली वीडियो देखना आपको बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलेगी इन शे मस्जिद सलमान अलफारसी है हज़रत सलमान अलफारसी रजी हो का बहुत बड़ा किरदार था गजवत खंदक में क्योंकि उन्होंने ही मशवरा दिया था खंदक खोदने का हज़रत सलमान अलफारसी रजी अल्लाह ने और वो ऊपर है मस्जिद फतेह यहाँ पर मस्जिद फतेह के पास ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे और फिर यहीं पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और तेज़ हवाएँ चली जिनकी वजह से तेज़ हवाएँ चली जो कि सबब बनी उस टाइम पर मशरकिन की हार की और वह मशरकिन लड़े बग़ैर ही यहाँ से चले गए थे ये देखें जी ये दुआ की कबूलीत की जगह है और यहाँ पर मुख्तर तौर पर मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताली आप लोगों के नसीब हाजो उम्र करें और आप लोगों की नेक तमन्नाएँ पूरी करें और तमाम मुसलमानों की अल्लाह तफ़रत फरमाए
आमीन चले यहाँ तक हमारी नाइन्थ लोकेशन कम्प्लीट हो गई है अब चलते हैं हम लोग टेंथ लोकेशन की तरफ चलें जी आप लोगों को ये सारी जगह दिखा दी हैं वैसे मैं फेसबुक पे लाइव आता रहता हूँ तो फेसबुक का लाइव कर रहा था अभी मैंने लाइव सेशन शेयर किया है फेसबुक पे तो जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से गुजारिश है फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लें जाके ये हमारे पास आ गए ये अब हम लोग नाइन्थ लोकेशन से निकल के ये नाइन्थ लोकेशन है जाएंगे टेंथ लोकेशन पे मस्जिद खुबा के पास ये जाके आपको दिखा दें फासलों को तकलुफ है हम से अगर हम भी बे बस नहीं बे ये मस्जिद खुबा के पास हम लोग पहुँच गए मस्जिद खुबा वो जगह है जहाँ पर आप दो नफल पढ़ते हैं तो आपको उम्र का सवाब मिलता है मस्जिद खुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है जो मदीनतलमनवरा में पहली मस्जिद इस्लाम की जो बनाई गई थी मुसलमानों ने बनाई थी मस्जिद खुबा वो मस्जिद है और अगर आपने इसकी मुकम्मल जियारत करनी है फुल इंफॉर्मेशन के साथ तो ऊपर कार्ड पर क्लिक करें आपको मिल जाएगी तो चलते हैं हमारी इलेवेंथ लोकेशन की तरफ खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाओ थक जाए अच्छा ये है ट्वेल्थ प्लेस आखिरी स्टॉप और उन्होंने ग्यारहवीं स्टॉप पे नहीं रोका जहाँ पर म्यूजियम था मस्जिद अम्बरिया थी क्योंकि वो लोग कह रहे हैं वहाँ पर काम हो रहा है अब मैं यहाँ से जाके आपको मस्जिद अम्बरिया दिखाऊंगा जो ग्यारहवा यहाँ पर स्टॉप था ये देखें जी ये है मस्जिद अम्बरिया अभी हम लोग रात के टाइम आए हैं क्योंकि हमें बस वाला उस टाइम पे नहीं लेके आया उसने यहाँ पर बस नहीं रोकी तो इसलिए मैं स्पेशल इस टाइम पे आया हूँ आप लोगों को मस्जिद अम्बरिया दिखाने ये सल्तनत स्मानिया के दौर की है मस्जिद और इस तरफ है म्यूजियम और उधर पीछे रेलगाड़ी का स्टेशन है जो पुरानी हिजाज ट्रेन थी उसका स्टेशन है यहाँ पर तो ये मदीनतलमनवरा की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और इसका नाम है मस्जिद अम्बरिया ये म्यूज़ियम है जो कि अभी दो साल से बंद है तकरीबन शायद कोरोना के बाद खुले और इसका ख़ास तौर पे काम भी हो रहा है ये देखें ना यहाँ पर सामने सारा काम हो रहा है उधर पार्किंग का काम हो रहा है और ये पुराना हिजाज ट्रेन का स्टेशन था हिजाज ट्रेन के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी थी ऊपर कार्ड पे वीडियो आ रही होगी वो वीडियो खोल के आप हिजाज ट्रेन की पूरी इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं ये लास्ट स्टॉप है ट्वेल्थ स्टॉप यहाँ पर है वाज हद खुबा और यहाँ पे रात को बहुत अच्छा माहौल होता है यहाँ पे ये है जी हमारी ट्वेल्थ डेस्टिनेशन जहाँ पर आके आपका ट्रिप ख़त्म होता है और ये है रात का माहौल यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर एक फेस्टिवल की तरह चल रहा था तो वो काफ़ी अच्छा था उस पर ठीक ठाक चीज़ें देखने को मिलती थी यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं ये खूबसूरत सी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर चल रही हैं ये देखें साइकिल बग्गी टाइप साइकिल और वो भी एक साइकिल की तरह ही है ये लें जी ये भी एक साइकिल है और आगे जाके आपको दूसरे साइकिल भी मिलते हैं किराए पे ये तो मुझे लगता है बैटरी वाला है नहीं नहीं चला रहा है ये भी साइकिल ही है यहाँ पे तरह तरह के साइकिल होते हैं ये लें ये बग्गी जा रही वो साइकिल जा रहा है तो ये एक यहाँ पर अच्छी एक्टिविटी होती है अब आप देख ही रहे हैं तो रात के मनाजिर भी देख लें इस बस के तो ये है कि यहाँ पे ना अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरह साइकिल लेके आप चला सकते हैं यहाँ पर घूम फिर सकते हैं थोड़ी देर आके बैठ सकते हैं कुछ खा पी सकते हैं और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं नीचे कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और मज़ीद मेरी वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं प्ले देखने के लिए मदीना की नीचे क्लिक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर क्लिक कर सकते हैं आपसे मुलाकात होगी इन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़